Muy buenas amigos, hoy vamos a visitar uno de los parques naturales más bonitos de China, Changjiajie. Y nada más entrar nos dan la bienvenida a estos monos, yo tenía muchas ganas de verlos, porque enseguida os contaremos, para nosotros esta ya es la tercera vez que visitamos este lugar. Son macacos resus, una especie que también se puede encontrar en unos cuantos países vecinos. Se estima que en este parque hay una población de unos mil monos divididos en 22 grupos, muchos de ellos escondidos en este paisaje de hasta 3.000 formaciones rocosas, un tercio de ellas con más de 200 metros de altura. Y hay que tener un poquito de cuidado con ellos porque son muy listos y les gusta apropiarse de lo ajeno. Se supone que no se puede jugar con ellos o darles de comer, pero la gente no hace caso. Están muy acostumbrados a los visitantes y obviamente no es lo mejor para los animales salvajes, pero aquí al menos no corren el riesgo de acabar siendo cazados. Ahora vamos a subir a un teleférico, ya estamos con las alturas otra vez. Es la primera vez que probamos esto porque antes siempre habíamos hecho todo el recorrido andando. Acabo de descubrir que el suelo es de cristal, me estoy haciendo cacota. No veáis qué miedo da, amigos. Madre mía, esta es la parte más alta. ¡Uh! No quiero ni mirar. Pero al mismo tiempo las vistas son increíbles. Y os tengo que decir otra cosa, cuando voy grabando vídeos no me dan tanto miedo las alturas, porque de por sí ya os dije que tengo un vértigo paralizante. Esta vez hemos subido en el teleférico en primer lugar porque nos permite tener más tiempo para grabar, y en segundo lugar porque ya no somos tan jóvenes. En las visitas previas hicimos todo el circuito a base de escaleras y es una paliza bestial. Y además cada vez que volvemos lo hacemos con más carga. La primera vez hace unos 8 años vinimos muy ligeros, era invierno y se veía todo muy diferente. Y cuidado porque esto es espectacular incluso con mal tiempo, porque ver estas torres de piedra asomar entre las nubes o la niebla es una pasada. La segunda vez fue hace 5 años y estábamos acompañados de dos amigos míos de la infancia que vinieron para nuestra boda en el pueblo de Lele. Entonces acabábamos de empezar con el canal pero los vídeos eran muy diferentes. Esa vez lo pasamos pipa y además nos quedamos a dormir aquí en las montañas, cosa que ahora ya no está permitida. Bueno, entonces tampoco, pero conocíamos a una familia que tenía una casa rural aquí de nuestra primera visita y pasamos la noche así de manera un poco irregular. Hoy en día ya no hay manera de hacerlo, está todo mucho más controlado y las razones en principio son medioambientales. En esta ocasión hemos venido con todo el equipo, incluidos drones, casi casi solo para grabar. Y además lo hemos hecho gratis porque desde el verano del año pasado, después de que hubiese un brote en esta zona y todo el parque quedase cerrado, pusieron en marcha una promoción para gente como nosotros. De manera que si tienes un mínimo de unos 100.000 seguidores, creo, ya seas chino o extranjero, no tienes que pagar ninguna atracción. Y como la promoción solo es hasta fines de este mes y ya es día 25, hemos querido aprovechar. Sí amigos, estamos otra vez en el teleférico bajando por la ruta que ha diseñado Lele, que yo creo que lo ha hecho un poco para fastidiarme. Sí, confiesa, confiesa. Como nosotros tenemos unos cuantos suscriptores, nos preguntaron si aparte nos tenían que pagar algo. Pero les dijimos que no, que con que nos dejasen grabar y volar los drones a nuestras anchas, suficiente. A ver, para grabar y volar no hace falta ningún permiso especial, todo el mundo lo hace. Al fin y al cabo esto está dentro de la provincia donde vivimos, tenemos que apoyar un poco lo nuestro. Vais a pensar que soy un bicho raro, pero después de escuchar a ese macaco así como llamando a su madre, me he acordado de nuestra hija Baby. Ya diréis, menudo instinto paternal tiene Javier. Yo tengo estudiantes de español de esta zona, algunos miembros de las minorías de aquí. Podía haber llamado a uno para que nos acompañase, pero no me gusta generar favoritismos. Hemos tomado un autobús hasta otra zona y de pronto al llegar le le dice, vale, pues ahora otro teleférico. Y yo ahí todo engañado. Ahora sí, ya estoy seguro de que ha diseñado toda la ruta para reírse de mi miedo a las alturas. Bueno, este al menos no tiene el suelo de cristal, porque en el de antes, de verdad, vaya sorpresita. Como tengas un vértigo así muy serio, la patata no sé yo cómo aguanta. Lo mejor de esto es que puedes ver algunas de las torres de piedra desde muy cerca. Ya sabéis que este es el parque que inspiró los paisajes de la película Avatar, de la que pronto sacarán una segunda parte. Y lo más probable es que cuando la película se estrene en China, se multipliquen las visitas a este lugar. Igual que ocurre 
ocurrió con la primera película. Esta seguramente es la zona con más visitantes. Puedes venir aquí andando, en autobús e incluso en ascensor. Porque construyeron uno enorme que al mismo tiempo es como otra de estas atracciones de vértigo. Aunque también va muy bien para la gente que no se puede pegar la paliza, escaleras arriba y abajo. Ahora mismo, aunque no lo notéis, estamos cruzando un puente natural entre dos formaciones de estas, suspendido a 350 metros de altura. Yo la última vez no me atreví a cruzarlo. Tampoco da tanta impresión, pero no me la quería jugar por si había un desprendimiento o algo así. No quiero ni pensar a qué altura estamos cuando vamos por estas pasarelas y miradores. A ver, hemos encontrado a otro con vértigo como yo. Vamos, somos dos. Una aclaración, en este parque no tienes por qué sufrir vértigo. Por ejemplo, ahora estamos en el fondo del cañón, en un paseo a orillas del río y a mí me parece casi más espectacular. Puedes venir con los niños sin problemas, hay mucha más sombra e incluso te puedes dar un chapuzón. La pena es que justo ahora la mitad de este recorrido está cerrado porque hace poco hubo una riada y destrozó buena parte del camino. Este parque fue el primero que se incluyó en la lista de atracciones turísticas 5A, el nivel más alto. Normalmente la ciudad de Zhang Jiajie recibe 60 millones de visitantes al año, pero ahora con la pandemia seguramente son menos. Curioso, ahora dejan a la gente bañarse, antes no era así. Lo digo porque en una ocasión pregunté y me dijeron ni hablar. Igual lo hacen a modo de compensación por tener parte del recorrido cerrado. Porque entrar al parque no es barato precisamente, son unos 30 euros por persona. Es verdad que después de pagar puedes estar hasta cuatro días, pero eso no incluye muchas atracciones. Nosotros vamos a estar dos días y como estamos utilizando el transporte más rápido, suficiente. Pero si vienes de tranquis, puedes pasar esos cuatro días muy a gusto. De hecho, en este vídeo nos hemos dejado unas cuantas cosas que ya veremos en otra ocasión o ya descubriréis vosotros mismos si un día venís de visita. Si os parece que hay demasiada gente, mejor nos no cuento la que se monta en las vacaciones nacionales. Una de las especialidades locales es esta sachicha. Está muy rica. Hemos visto que aquí ofrecen morcillas y las tengo que probar. Las hacen con arroz, pero es glutinoso y está más crujiente y más pegajoso. No llegan al nivel de las de Burgos, pero tampoco están mal. Y mirad qué patatas bravas cargadas de picante y condimento hasta arriba. A ver, os voy a contar una anécdota. Ayer por la noche estaba teniendo una conversación telefónica fuera del hotel y de pronto vi algo delante de mí que identifiqué como una rama porque estaba muy oscuro. Hasta que de pronto se movió y me di cuenta de que era una serpiente. Total, que se lo hemos comentado a gente de aquí y nos han dicho que era una víbora de los 100 pasos. Porque se supone que para cuando los das ya estás en el otro barrio. Afortunadamente hay sueros contra su veneno, pero hay que darse prisa. De todos modos, por lo visto, es una serpiente bastante holgazana. No es especialmente dada a atacar o perseguir, pero bueno, ya sabéis, hay que tener cuidadito. La ciudad de Changyachie también se puede visitar, organizan espectáculos por la noche. Y es interesante porque la mayoría de sus habitantes, el 77%, son miembros de minoría, sobre todo Tuchia, Bai y Miao, aunque en total son 33. Y una vez más, eso no tiene por qué ser sinónimo de zona atrasada. En los cinco años que han pasado entre la última visita y esta han cambiado muchas cosas. Las carreteras son mucho mejores y hay cargadores para coches eléctricos en todas partes. Y en toda esta zona hay conexión 5G. Por lo visto en el pasado este lugar fue el refugio de bandas de ladrones. Conocían bien la zona y era muy difícil dar con ellos. Hasta que uno de esos bandidos, Helong, se convirtió en mariscal del ejército primero con los nacionalistas y luego con los comunistas. Otro viajecito en autobús, Lele lo ha pasado un poco mal con las curvas y ya estamos en uno de mis sitios favoritos de todo el parque. Aquí no suelen llegar tantos turistas y las vistas son igual de bonitas o incluso más. Y además hay una ruta muy bonita que va desde abajo desde el valle hasta aquí, pero ya os avisamos que es durísima. Y para despedirnos, como no podía ser de otra manera, otro teleférico más. Jo, este es el peor en cuanto a altura y duración. Aquí si nos caemos no hay manera de sobrevivir. Si lo pasas mal, yo ya estoy deseando llegar abajo ya. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como gritos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Eh.